met de fractieleider van de coalitie, Assis Kumar Gayadin, spraken wij over de begrotingen. Die is aangenomen in het parlement en we zien dat niet alle fracties hun zegen eraan hebben gegeven. Zo geeft de NDP-fractie onder andere aan dat de prioriteiten niet duidelijk zijn, welke zijn aangegeven door de regering en er zijn nog een aantal zaken welke er spelen bij die begrotingen, vandaar dat ze dan niet ervoor hebben gestemd. We legden dat voor aan de fractieleider van de coalitie, met wie wij ook spraken over de gesprekken die zijn gevoerd door de minister van Financiën en de leiding van de Centrale Bank van Suriname over de open marktoperaties. U hoort Assis Kumar Gayadin, fractieleider van de coalitie. Als de NDP aangeeft dat uh, geen prioriteiten gesteld zijn geworden, dan denk ik dat uh, ze eigenlijk totaal verkeerd en misplaatst uh, zo'n opmerking maken, omdat aan de ene kant het juist de NDP is geweest die de oorzaak is met hun beleid dat uh, er enorm veel sociaal zwakkeren in die samenleving zijn ontstaan waarbij uh, met het programma dat de regering uitvoert er veel personen opgevangen zou moeten worden. En in deze begroting zien we dat bijkans 20,3 miljard, dus meer dan 20 miljard, dat is 20.000 miljoen SRD, is vrijgemaakt voor sociale ondersteuning. En dat houdt in dat mensen voor, laten we zeggen, loon, belasting, Kortingen, dat de regering daarvoor inkomt. Dat mensen uh, met voor uh, geneeskundige voorzieningen, dat de regering daarvoor opkomt. Voor zwakke huishouding, dat de regering daarvoor inkomt. Dus al met al is er, laten we zeggen, een derde deel van je totale begroting is, gaat daaraan. Dan heb je vervolgens, je weet dat de overheid uh, enorm veel um, ambtenaren heeft. Rechtstreeks aan lonen gaat er bijkans 12 miljard aan lonen. En voor de rest is het meer um, leningen aflossen. Ja, het aflossen van leningen. Dus blijft wat over, dat is meer in de infrastructuur om daar verbetering in te brengen. Uh, voor de gezondheidszorg of veiligheid. Dus wat wij als volksvertegenwoordiger hebben gedaan hier tijdens de behandeling, dat we voor een aantal vraagstukken hebben gevraagd, regering, kan je nog wat opschuivingen doen en voor veiligheid om wat uh, additionele middelen vrij te maken voor uh, volks volksgezondheid voor uh, onderwijs. Dat zijn zaken die bij zijn gekomen. Uh, voor, uh, als ik praat over veiligheid, is het ook um, Hof van Justitie, weet je, het Openbaar Ministerie, maar ook bij het Ministerie voor Criminaliteitsbestrijding. Dus al deze zaken zijn bijgekomen. Dus ik weet niet wat de uh, NDP, of tenminste uh, uh, leden bedoelen met uh, geen prioriteiten stellen. Feit is dat wij een budget hebben uh, opgezet waarbij je niet meer gaat uitgeven dan je inkomsten. Met die verstanden dat er maar een tekort is van 4%. En die 4% moeten we kijken met het uitvoeren beleid in deze periode. Dat we uh, werken aan zeker wat meevallertjes. Wat ze ook aangeven, heer uh, Gayadin, is dat het sociaal beleid van die regering niet duidelijk is. Tenminste, vijf ministeries zijn er belast mee en daar is de eenduidigheid er niet. Nou kijk, het sociaal beleid, en dat is precies uh, wat uh, vaak denkt men, ja sociaal beleid moet alleen bij sociale zaken 
Maar het uitzetten van een sociaal beleid is niet alleen een ondersteuning van gelden. Maar sociaal beleid houdt ook in dat die voorzieningen voor volksgezondheid bijvoorbeeld erbij uh, goed geregeld moet zijn. Maar anderzijds is sociaal beleid ook dat men in staat moet kunnen zijn om te kunnen bouwen om voor huisvesting. Maar niet alleen huisvesting dat de overheid huizen ter beschikking stelt, maar dat uh, infrastructuur in orde is waarbij men zelf in staat is, zoals dat is opgenomen, uh, dat men met een 7% lening een huis kan bouwen. Door alle krediet, bij alle kredietinstellingen, maar ook um, dat een AHP-programma uh, draait, waarbij men voor een groot deel uh, als ondersteuning kan krijgen. Dat is een hele registratie via uh, de aangewezen stichtingen die, die dat doen, organisaties, NPO's. En uh, dat is sociaal beleid, om ervoor te zorgen dat je niet alleen in de sfeer van geldelijke ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld in de sfeer van mensen die in de, bij de particuliere, in de particuliere sector werken, dat ze belastingkortingen krijgen en dat wordt opgevangen door financiën. Dus je moet naar verschillende ministeries gaan. Ja. En er zou nog wat additionele ontmoetingen zijn met de minister van Financiën, heer Gaedien om toch even wat spreiding te brengen in die financiën, is dat er geweest? Nou, uh, na de begrotingsbehandeling, ja, ja. nee, dat een van de zaken die opgenomen was, uh, waar we een besluit hadden genomen, dat direct na de begrotingsbehandeling wij met minister Financiën en de centrale bank zouden zitten, maar dat is meer met betrekking tot de kwestie van uh, OMO, zoals dat bekend is in die samenleving, uh, open marktoperaties, uh, dat uh, uitgegeven wordt. Er zijn, en gelukkig hebben we die gisteren gehad, en uh, op een correcte wijze is dat uh, goed behandeld. Ik denk dat nogmaals, uh, zeker van onze zijde aangegeven is dat we niet uh, dat programma bestrijden, omdat dat uh, laten we zeggen, uitgezet is en een instrument is om uit te voeren, maar de wijze van uitvoering. En daar waren er, uh, zijn er pijnpunten en dat is kenbaar gemaakt. Uh, gelukkig heeft de centrale bank ook onderkend dat zij uh, vaker getracht hebben ook met uh, het IMF te praten uh, maar het, het heeft niet geholpen. Dus uh, wij hebben morgen nog een onderhoud ook uh, met uh, deskundigen van het HMF. En dan zullen we voorhouden van dit is het standpunt van Suriname, tenminste het parlement. Omdat uh, wij niet in een situatie kunnen geraken waarbij je zegt van ja het, we zijn, het is liberaal, we gooien alles vrij. Maar we hebben een kleine economie. En wanneer je een kleine economie hebt, waarbij maar vier spelers bijvoorbeeld, of vijf spelers of zijn, kan je niet praten over alles losgooien. Want als die vier of vijf met elkaar afspreken, of drie met elkaar afspreken, kunnen ze zo uh, dat, alles, dat alles beïnvloeden. Dus dat heeft naar mijn oordeel geleid dat we bijvoorbeeld voor het uitbetalen van rentes vrij hoge rentes krijgen bij inschrijvingen van OMO's. Er zijn andere instrumenten gezet om als referentie te dienen, maar ja, daar gaat het om kleine bedragen. Dat van uh, wat de banken uitzetten, bij kans, op dit ogenblik 5,2 miljard, is, is, weegt niet op tegen een half miljard bijvoorbeeld dat uh, door CBC uh, wordt uitgezet of uh, dat van wholesale waar uh, ik geloof iets van 73 miljoen wordt uitgezet. Dus al met al, ik denk dat uh, we meer nodig hebben uh, aan de ene kant om ervoor te zorgen dat 
wij uh, rente aanpassingen dat daar, daaraan gewerkt wordt in, in de vorm van misschien uh, zullen we maximum rentes moeten vaststellen en ten tweede dat zal met uh, het gevolg hebben dat mensen dan anderszins geld, gelden zullen uitzetten meer in de productiesfeer en daar, want we moeten uiteindelijk economische ontwikkeling op gang brengen dat moet gestimuleerd worden dus ik denk dat uh, morgen we de gesprekken zullen hebben en als, als het nodig is zullen we weer met financiën en uh, de centrale bank verder zitten. Andere zaak is dat wij ook bij de begrotingsbehandeling goed in kaart hebben gebracht met financiën en daar werken we verder. Daar was gesprekken met de Rekenkamer, uh, Klaat en Financiën hebben we dat uiteengezet. Dat we nu op een punt gaan waarbij de regering uh, direct na afsluiting van een begroting eigenlijk begrotingsverantwoording aflegt. Het is jaren, 30, 40 jaren niet gebeurd. Wij zullen uh, nu het streven is om uh, nog dit jaar zo ver te krijgen dat we uh, conform onze wetten, contabiliteitswet, dat we langzaam dat punt bereiken dat er direct verantwoording wordt afgelegd.